Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Xin chào một khán giả gọi đến từ Bình Dương. Alo Bình Dương đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. À, à. Chào Tôi, anh ạ. À. Có muốn hỏi đến chương trình hỏi xem là, là, là tư vấn cho bà xã nhà tôi cái này cái tôi năm nay là 63 tuổi rồi dạ thế còn à, bà xã là 65 dạ. tuổi 2 tuổi thế thì vợ chồng tôi thì cũng sống với nhau là được 35 năm rồi thế à? ừ, ừ, thì cũng được hai cô con gái bây giờ đi trưởng thành một đứa giáo viên của một đứa bác sĩ rồi rồi thế à? quý hóa quá à, đấy, thế nhưng mà có cái là <cười> gần 10 năm nay ấy, thì bà ấy à, Ê, trước kia ấy là đi đẻ cái đứa đầu tiên ấy thì bên người khoa sản người ta nói là dạ con hơi bị thấp vâng. đấy cho nên là cách vào đây vào khoảng độ một gần 10 năm nay ấy, thì cứ mỗi lần sinh hoạt mỗi lần sinh hoạt thì bà ấy kêu là sót đấy vâng. có nghĩa ở sót thì sau đó và xong rồi đi rửa thì lại thấy sót có nghĩa là nó đầu tiên sinh hoạt thì nó rát rát xong lúc mà đi rửa thì thấy là nó sót cũng cứ vào khoảng độ độ Ừ, gần 10 năm nay, 7, 8 năm nay rồi. Dạ. Năm nay là số năm rồi mà. Rồi. Đấy. Vâng. Ừ. Thế mà anh ghi là cái chuyện rát cái sót thì là do là, là là cái dạ con nó thấp đúng không? Ờ à, đấy, tôi ừ. nghi như vậy. Dạ đấy, con nó chẳng liên quan đến cái chỗ ý cả. Ờ. À, dạ đấy, con nó nằm chỗ khác cơ mà. Ờ, ừ, rát thế xong mà khi xong rồi mà đi rửa thì lại tự sót. Rồi, thế là chục năm nay. Thế là bà ấy sạch sẽ là được bao nhiêu năm nay rồi? Ừ, cứ, nếu mà sốt mà, mà, mà là cứ 7 năm nay rồi À, lúc ý là bà ấy cũng khoảng uh, 58, 59 tuổi rồi đúng không? Đúng rồi Dạ vâng Đấy. Thế năm nay thì là ông 63, bà 65 thì một tuần quan hệ được mấy lần? Tháng thì được có 3 lần nhưng mà Tháng được 3 lần, thế là quý hóa lắm rồi Mà bà ừ. vẫn chiều không à? Vẫn cứ chiều, bà vẫn cứ Nếu như thế này tôi nói là Nếu như mà khuấy động phong trào tốt ý, Thì bà ấy cũng còn phí thế một tí Nhưng thế mà à? Nói chung là hay có nhiều lần thì hay bị tiêu sót rồi là rồi. Đấy. Hỏi 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 nhỏ ông một chút là Thế thì ờ. khuấy động ông khuấy động ra làm sao để bà ấy tạo hứng khởi cho bà ấy đấy ừ, Cũng uh, dạo dực rồi là giới thiệu sân khấu cũng lâu lâu một tí đấy Nhưng mà à. nói chung là, là là tôi nghi là cái dạ con thì là, là chắc là vào rồi là hơi sót Thế còn nếu mà tôi Dạ con nó đâu xa đánh xuống đánh tận đấy mà ông phải lo dạ con <cười> <cười> à, Điều đầu tiên là ừ. ông phải biết rằng là ở cái lứa tuổi 65 ấy là cụ là cũng đã cao tuổi rồi đấy Cụ, ừ. cụ bà ấy Thì đâm ra là không còn phải như cái hồi xuân sắc nữa đâu Và Đúng khi rồi. mà có quan hệ tình dục ở cái lứa tuổi này thì lại phải có nhiều cái phương cách khác nhau nữa cơ Để làm thế nào không rát và không sót Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé Xin mời bác sĩ ạ. Vâng ạ. Tôi chào anh ạ. À, chào chị nhá. Vâng ạ. Vâng. À, 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 vâng ạ. Tôi cũng có cái vấn đề câu hỏi đó vừa nói với anh. Vâng ạ, tôi nghe rồi ạ. Tính. Vâng, à, tôi có nghe chị. anh nói chuyện với anh Thành Văn rồi ạ. Vâng. À, vâng. À, xin hỏi anh là chị nhà mình năm nay 65 tuổi thì sức khỏe của chị có ổn không ạ? Sức khỏe thì là rất tốt. Vâng ạ. Thế thấy được sức khỏe ông bà còn khỏe hơn tôi ấy. Thì à, tôi thế ạ. Vâng, là, 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 là cái khoản này kia thì nói chung là bà ấy cứ 7 năm nay rồi ấy là cứ khi mà sinh hoạt vào ấy thì là bà ấy kêu giáp. Mà xong bắt đầu lúc đi rửa thì lại kêu sót. Anh ơi, anh, năm nay chị nhà anh 65 tuổi mà chị ấy phải mãn kinh phải hơn một chục năm nay rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Và phụ nữ chúng tôi ấy, thì sau khi mãn kinh uh, do cái nội tiết tố nó suy giảm. Chính vì thế à. nó làm cho cái cơ quan sinh dục nó cũng bị thay đổi rất là nhiều anh ạ. Thứ nhất là cái dịch sinh dục nó không tiết ra được nhiều như là khi mà còn hành kinh. Tức là cái nội tiết mà nó còn tốt thì nó mới giúp cho tiết ra được cái dịch sinh dục nhiều. Thứ hai là sau khi mãn kinh thì các cái cơ quan sinh dục nó bắt đầu nó thay đổi. Cái niêm mạc của cổ tử cung rồi là âm hộ âm đạo bắt đầu nó teo đi anh ạ. À. Vâng. Và cái thứ ba nữa là uh, các cái cơ quan sinh dục nó cũng bắt đầu bị lão hóa 
rồi nó thay đổi rất là nhiều cùng với cả sức khỏe nữa. Chính vì vậy mà khi thực hiện các cái việc quan hệ tình dục, nếu như may mà anh còn có phát động phong trào tốt đi ạ. Chứ nếu nhiều à. người phát động phong trào không tốt, nó còn có thể gây sang chấn, thậm chí là gây rách hoặc là gây tổn thương cơ quan sinh dục. À. Vì vậy anh có thể giúp chị, anh có thể sử dụng thêm các cái một số các cái sản phẩm hỗ trợ ạ. Vâng. vâng. À, ví dụ về phía anh thì anh có tôi nghĩ là anh có thể dùng bao cao su chẳng hạn. Bởi vì bao cao su nó có cái dịch của bao cao su ấy thì nó cũng là một cái thành phần nó bôi trơn rất là tốt. Thứ hai nữa vâng. là mình có thể ra ngoài hiệu thuốc và mình hỏi ở ngoài hiệu thuốc họ có những cái sản phẩm để hỗ trợ cho phụ nữ uh, sau khi mãn kinh có thể thực hiện được uh, cái việc uh, quan hệ tình dục cũng khá là ổn anh ạ. Vâng. Vâng nhá. Và vâng. Trên tinh thần thì cho dù sức khỏe của chị có thể tốt đến mấy, tốt hơn anh đi chăng nữa Nhưng mà cái cơ quan sinh dục của chị ấy nó cũng khó có thể bền vững như trước đây Vì thế mình có thể lựa chọn các cái cách khác anh à. Vâng, có nhiều cách để thể hiện cái tình yêu của mình Cũng như là nhiều cách để quan hệ tình dục Thì anh có thể lựa chọn thêm các cái cách khác nữa Và cho chị ý ít chịu tổn thương nhất ở cơ quan sinh dục Chứ nếu như mà mình cứ thực hiện cái việc mà Quan hệ tình dục sau đó thì người ta lại bị sót Người ta bị đau, thậm chí người ta có bị Phải bị chảy máu chẳng hạn Hoặc là bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục kéo dài Và ở tuổi này nếu như viêm nhiễm cơ quan sinh dục kéo dài Thì rất dễ là có thể dẫn tới những cái Ví dụ như là ung thư cổ tử cung chẳng hạn anh ạ nhá à. Vâng, vì thế à. mà thứ nhất là cũng chúc mừng, chúc mừng vợ chồng nhà anh có sức khỏe rất là tốt Và tình cảm cũng rất là tốt thì mới có thể thực hiện đi việc đấy Thứ hai thì chúng ta cũng lựa chọn được các cái uh, việc uh, quan hệ tình dục nó phù hợp với sức khỏe, phù hợp với hoàn cảnh Thì tôi nghĩ là cuộc sống của gia đình nhà anh chị sẽ tốt hơn ạ Rồi, ừ, anh đã nghe rõ lời chia, chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thí Hải rồi chứ đấy. Là, là, anh ra là, là, hiệu là, thuốc là, nhá là, anh bảo là, cháu ơi bán cho ông một cái tuýp gì nó bôi trơn đi để cho bà ấy đỡ có, đau đỡ rát nó bán ngay đó, rất nhiều loại đúng rồi ạ cái đó có rồi cái đó có bôi tôi mua cái ghen cái ghen đấy đây à, thế thì à, có nếu mà bơi bôi ít quá thì anh bôi thêm và đậm đặc vào một chút nhá <cười> <cười> xin chào anh ờ, có lẽ về cái chuyện này thì anh đinh đoàn cũng phải hướng dẫn thêm với các cụ chung nhuống tuổi như thế này ừ. làm thế nào mà để đỡ, đỡ bị tổn thương cho các bà đúng không ạ thì thật ra thì uh, cái điều cơ bản nhất đó à. là cái vấn đề giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản của chúng ta trước đây dạ vâng. là bị có một cái lỗ hỏng rất là lớn, dạ vâng. bỏ không ấy. Dạ. Chỉ có thế hệ các cháu từ 8X trở lại đây vâng. thì mới được tiếp cận với lại nhà trường, rồi vâng. ít nhiều mạng xã hội vân vân các cháu mới biết. Dạ vâng. Các lứa tuổi các cụ mà cứ 60, 70 đổ lên thì ngày xưa thì hoàn toàn theo bản năng. Dạ vâng. Và hơn kia là cũng chẳng hiểu thế nào là bộ phận trong, bộ phận ngoài Chẳng dạ. biết thế nào là dịch bôi trơn Lại còn nghĩ rằng là 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 dạ con của bà nó thò ừ. ra cửa Cho nên là đến lúc mà quan hệ là chắc là chạm vào nó cho nó mới đau Thật vâng. đấy thì, thì rõ ràng là một cái kiến thức còn hạn hẹp Thôi cũng dạ không vâng. trách được Nhưng mà thôi cũng chúc mừng các cụ là giữ gìn được sức khỏe dạ Thế vâng. còn tôi tiên là những thế hệ về sau Từ các bạn 7x, 8x, 9x cho đến 2000 bây giờ thì các bạn cũng khôn nhiều rồi ạ Dạ vâng Rõ ràng là cũng khổ thân cái bà lão 65 tuổi, chục năm nay chịu đau chịu rát như thế nhờ vâng, hay chị đấy. Nói Nhiều đấy. người phụ nữ, thật ra tôi biết là là thỉnh thoảng tôi tham gia các sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ ấy, vâng. Các chị 65, 67, 70 rất hào hứng là không không phải hào hứng mà nghiến răng chịu bởi vì tôi à, chỉ dạ. sợ nếu không cho ông ấy Ông ra ngoài, ông chơi gái, chơi mú vào, vâng. ông tha bệnh về nhà, ông lại còn tốn tiền thì chết cho nên là là là, là đành chiều dạ, vâng. đành chiều mà trong một cái ấm ức chỉ muốn cho nó nhanh cho nó xong đi ông vâng. làm cho nó xong đi vâng. thế chứ không Đấy. phải là tất nhiên có một số chị thì ngoài 60 bây giờ giống như bác sĩ hoàng thế hải đấy <cười> nghỉ hưu rồi vẫn còn ngon lành thì không nói làm gì rồi Đấy, nhưng bác kia bác sĩ hoàng thế hải được trang bị nhiều kiến thức Đấy, cho nên bác ấy chứ còn à... nếu mà chị em vất vả nông thôn là giờ mà đi cái điều quan trọng nhất là nếu mà bị tổn thương thì rất dễ bị viêm nhiễm và ở cái lứa tuổi thì rất nguy hiểm đúng không ạ đúng ạ và thực ra thì đối với phụ nữ chúng tôi sau khi mãn kinh ấy vâng. thì có thể là tức là mình mình có thể nói là nước thì có thể mất nhưng mà điện thì vẫn còn ạ. À. Nếu như mà anh phát động <cười> phong trào đầu tốt ạ. À. Vâng ạ, à, anh phát động phong trào tốt, chúng tôi có một cái uh, uh, môi trường sống uh, uh, và nó nó được nó có thương. chất lượng, nó được yêu thương, được chia sẻ và được quan tâm thì điện nó còn thì đôi khi nước 
Uh, hoặc là hỗ trợ là... Vâng, ừ. hoặc là dùng các cái phương tiện hỗ trợ khác thì vẫn có thể thực hiện được cái việc uh, quan hệ tình dục để có thể thể hiện được cái tình yêu uh, của mình thế nhưng mà như anh Văn đã nói rồi ạ uh, với những cái người mà uh, khi mà quan hệ tình dục mà lại bị sang chấn hoặc là bị tổn thương ấy ạ vâng. vâng bị viêm nhiễm hoặc là bị đau bị rát mà nếu như cứ nghiến răng mãi như anh Đoàn nói ấy, thì đến lúc lợi cũng chẳng còn mà nghiến nữa à. vâng nó lại phát sinh ra những cái bệnh khác nữa thì lúc đấy nó sẽ cuộc sống nó sẽ rất là vất vả vâng. vì vậy đối với những trường hợp như thế này ấy, thứ nhất là tôi vẫn muốn là cái các anh nam giới chúng ta sẽ thể hiện tình yêu bằng nhiều cách dạ, vâng. vâng thứ hai là có những cái biện pháp hỗ trợ thì chúng ta sẽ tận dụng tối đa những cái hỗ trợ uh, trong cái điều kiện uh, phù hợp nhất với nhà mình và vâng. cái thứ ba nữa là nếu như mà có uh, khi mà chúng ta quan hệ tình dục mà lại uh, bị gặp bất cứ vấn đề gì thì thứ nhất là phải có sự giúp đỡ của y tế, vâng. phải được điều trị tất cả những cái uh, tổn thương đấy. Vâng. vâng, cái thứ hai nữa là chia sẻ với uh, ông xã của mình để chúng ta có thể làm cách nào đấy cho nó hạn chế được tối đa những cái sang chấn ạ. Dạ vâng, cảm ơn vâng. bác sĩ và cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Xin chào một cái khán giả gọi đến cửa sổ tình yêu từ Thái Bình. Alo Thái Bình đâu ạ? Dạ vâng em nghe đây ạ. Rồi em chào bạn. Chào uh, chương trình cửa sổ tình yêu ạ. Văn quan của bạn là gì vậy? Dạ em um, muốn em cũng theo dõi cửa sổ tình yêu lâu lắm rồi mà em cũng muốn là uh, nói chuyện với chuyên gia để hỏi về. Hôm nay em lên chương trình là em có hai vấn đề để hỏi. Rồi bạn nói nhất đi. là uh, con trai em năm nay 15 tuổi thì. Um, hai con bé thì cháu cũng bình thường thôi nhưng ừ. mà bây giờ kiểu lớn lên rồi đấy cháu cháu học thì cũng cũng được giỏi mà năm nay lớp chín ừ. à, mà vấn đề của cháu là cái kiểu là nó cứ kiểu là nhút nhát ấy. nhút ừ. nhát là cái thứ nhất cái thứ hai là kiểu là nó cái kiểu nó nói nó cứ ẻm ẻm ấy xong ừ. rồi cái tay nó khi nó nói một cái câu chuyện gì ta nó chưa đẩy giống kiểu là nữ giới trông nhìn hơi ái ái đúng không em muốn là chuyên gia tư vấn cho em là em muốn là chuẩn bị là cháu nó thi vào mười thi thi vào lớp mười vâng xong rồi thì em sẽ cho cháu đi khám xem để về cái tâm lý của gia đình xem là cháu nó như thế nào về vấn đề giới tính rồi đấy Năm nay 15 tuổi là cậu ấy dạ. cao mét mấy rồi? Năm nay cháu cao 1 mét 62 rồi ạ. À, thì là cũng... Thế và dậy thì chưa? Mày có biết không? Cháu nói chung là nó vỡ giọng. Rồi, có vỡ giọng. Vâng, vỡ giọng thì nông chân, nông tay thì nó cũng mọc nhiều như kiểu là đàn ông khác. Còn nông mắt thì đang thì mọc. Rồi, à, tức là ngày cũng hơi theo dõi một chút đấy. Dạ. Thì... Em, em hỏi cháu là vậy thì sinh hoàn của con thì nó hai quả nó có bằng nhau không ấy như thế nào thì nó bảo là hai quả của con bằng nhau mà nó cũng là nó cũng sẽ sẽ ra thì nó cũng chỉ nói thế thôi thì em chỉ chẳng nghe nó lại vạch ra cho mẹ xem rồi có bằng nhau hay không <cười> thì em thì, thì cái cái sự hiểu biết của mình thì theo rồi thế tóm thì lại là cậu trai nhà mình 15 tính. tuổi qua uh, theo dõi của mẹ thì thấy cậu ấy hơi nhút nhát và hành vi vâng. thì hơi ẻo lá đúng không? Vâng, và mẹ vâng. đang nghi ngờ giới tính của cậu ấy xem là có đàn ông thực sự hay không đúng không? hay là ai vâng, ai em... ái đúng không? Vâng, bây giờ em muốn đi kiểm tra thì nên kiểm tra ở bệnh viện nào đấy ừ. cho Rồi. cháu để gia đình còn cái, cái tâm lý của gia đình và cho cháu biết cái tâm lý đấy để Rồi. xem là Ừ, giới tính của cháu như thế thì đi khám như thế nào để, 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 nó có nhiều bạn bè không nó có dạ. nhiều bạn bè không nó chơi với bạn bè thì ngày trước thì khoảng lớp bốn lớp năm thì nó chơi cả với con trai nhưng bây giờ thì kiểu là tính nó rút nhát thì nó lại cứ hay chơi với con gái nhiều hơn ừ. chơi với con trai ạ à nhưng mà vẫn có bạn trai đúng không và cũng và số lượng bạn gái thì nhiều hơn bởi vì mà nó ít nói nó ít nói giống như bố Vâng. À thế là giống với bố nó à? Thế bố nó hành vi của bố nó có bình thường không? Bố vẫn bình thường, bố thì... Mẹ kiểm tra thường xuyên thì... không đấy? 
Vâng, bố đi làm đi công tác thì vẫn ấy mà, vẫn rồi. bình thường. À. Rồi, bây giờ những cái lo lắng của bạn sẽ được anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình chia sẻ nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. À. Dạ, rồi, vâng. xin chào mẹ trẻ. Dạ vâng, em ừ. xin chào anh ạ. À. Thằng vâng. cung 15 này của mình là, là bé hay là lớn? Đã có cháu nào lớn chưa? Em thì có một cháu gái lớn là năm nay 24 tuổi rồi anh ạ. À, cháu đi học, kẻ học và à. đi làm rồi. rồi Còn rồi, bây giờ rồi. là đứa thứ hai nhà em ừ. ạ. À. Ở nhà bây giờ là chỉ có hai mẹ con thế mình ở với ai nữa không? Bố nó đi công tác xa đúng không? Bố, vâng, bố đi công tác xa còn uh, hai mẹ con ạ. Ừ. Nhà thằng cu có phải làm việc gì không? Có được chiều lắm không? Nói chung là bây giờ thì cháu cũng đi học mà cũng cũng cực chiều rồi vì là uh, nó có một mình nó là con trai mà ở với mẹ thì rồi một mình con trai ở với mẹ học học hết rồi. ngoài cái việc mà mà đi làm à quên đi học ra thì con có được đi chơi đi biết gì không đội bóng đội biếc với bạn ở trong xã trong xóm hay là nó có đi bơi nó có tắm sông tắm xiếc tóm lại là nó có ngổ ngáo hay là được chơi hay là cứ thò ra nắng mẹ lại quát đi vào trong nhà trời nắng hay là ừ, đi anh chơi. Ơi, em, em em tâm sự với anh thế này ngày trước thì cháu nó nó bốn lớp năm ấy thì nó vẫn chơi với con trai ừ. à có một lần là cố mắng quá mắng quá thì từ ngày đấy thì nó không đi hai đi chơi con trai nữa lớp sáu lớp bảy lớp tám lớp chín thì em quan sát là có một cái 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 thời điểm đấy là bạn nó bị túi uh, nước đấy ở mùa hè thì là nó đi đưa bạn nó thì là à. em lúc đấy em mới nhìn thấy con em thì lúc đấy là trong lòng em nó bắt đầu là cái cảm thấy là người ta nói là đúng là bởi vì là nó đi đưa bạn nó trời nắng ấy thì nó cứ đến chỗ con gái nó ngồi mà nó ngồi nó không nói không rằng không gì cả nó rất là hiền và ngoan ừ. vậy không 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 được rồi biết rồi biết rồi con trai dạ vâng còn trước hết đến, trước hết phải nói thế này đến thời điểm bây giờ thì em khuyến khích cho nó đi chơi với con trai em bảo là bây giờ con cứ cứ mỗi lần con đi chơi với bạn trai đi đá bóng hoặc là đi uh, bơi đi học bơi hoặc đi cái gì là mẹ khuyến khích cho mỗi lần đi này cho mẹ cho mười nghìn nhưng nó vẫn không đi nó ừ. không đi nhưng rồi. mà khi nào hoạt động chú niên trong hè đấy thì nó vẫn đi nó vẫn đi nhưng mà nó chỉ chơi con gái thôi. biết rồi thứ nhất là mẹ ơi mẹ để tôi nói cho nghe nữa này con trai mình đang tuổi lớn mà nó chơi với bạn gái thì làm sao bây giờ mình thích nó chơi với thằng bạn trai rồi nó đưa về nhà nó ngủ à để cứ đi khuyến khích là mỗi lần đi chơi với trai mẹ cho 10 nghìn bây giờ nó chơi một ngày 10 thằng được trăm có mà kiếm ăn quá dễ buồn cười nhỉ thứ nhất con mình đang ở tuổi dậy thì nó còn phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần nó còn đang trông tranh chưa rõ ràng con nhà mình mình phát triển thấy rằng là bộ phận sinh dục được mình đẻ nó ra mình biết nó là nam bây giờ lông gì mẹ cũng khám phá được rồi lông nách lông mu đều mọc được bình rồi hai hột hai hiếc cũng phát triển về mặt giới tính nó là nam nhá có đi khám bệnh viện gì thì người ta cũng soi đến thế thôi người ta cũng bảo nó là nam rõ đây rồi ra bảo bây giờ như vậy tự nhiên em đẻ ra con trai nhưng bây giờ là càng ngày nó càng tụt rồi trong bây giờ em chả nhìn thấy nó đâu hoặc là tự nhiên trước thì hai hột bây giờ nó biến đâu sạch ấy thì nó có những cái dấu hiệu như thế thì mình mới đang lo còn hiện nay con mình nó là con trai về mặt về mặt uh, cấu trúc sinh học nhá còn thì uh, nó thích chơi với con gái nó hiền lành nó ít nói nó vừa nói nó lại vừa vung tay có vẻ nó lại ẻo lả thì uh, rồi mẹ nghĩ ngay đến chuyện hay nó là đồng cô nó hay là pd hay nó là gay gì đấy đúng không bởi vì đây là do sản phẩm của truyền thông mẹ cũng chịu khó đọc mẹ cũng nhìn thấy ở đây ở đó cho mẹ nghi cũng tốt nhưng mà chưa kết luận được điều gì nhá rất là anh nhiều ơi, người là... cái gì vì là cháu đi đi chơi đi học hay đi gì đấy thì là bạn bè nó cứ bảo cái thằng ái ừ. nên là gia đình nghe cái câu đấy và cháu nó nghe cái câu đấy nó cũng buồn thì ừ. nó muốn là thôi thì cháu biết là ái hay là không ái thì hè này là cháu đợi là em đợi cháu là nó thi xong lên lớp Chả có bệnh viện nào có thể tìm cháu, ra được cậu ý có ái hay không ái đâu bạn ạ tôi nói cho 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 đến thế bảo được mẹ cứ ấy tôi nói rằng là về mặt thể chất là mình biết và dạ. con nó cũng biết và nó đang là một chàng trai thế còn hành vi thì nó chưa nói lên được điều gì cả rất nhiều người đàn ông trông uh, gọi là cao to đen hôi vạm vỡ giọng nói ồm ồm nhưng mà vẫn có thể là dạ. người đồng cô đồng tính ngược lại thì cũng rất là nhiều các ca sĩ nam ấy hoặc là rất là nhiều người người ta nhỏ nhẹ người ta bóng bẩy người ta nhẹ nhàng nhưng mà người ta lại là đàn ông 
Thế cho nên là cái cái giọng nói hay là cái vung tay nó chưa nói lên được điều gì. Nếu như sau này con nó đến 16, 17, 18, một ngày nào đó nó thú nhận mẹ ơi con không thích bạn gái. Mà con bây giờ con rung động với một bạn trai lớp trưởng, con chỉ muốn làm sau này con không lấy vợ ở đâu, con sẽ biết là nhà mình có một mình là con trai nhưng mà con là người đồng tính, con yêu bạn ấy. Cái đồng tính, cái ái hay là gì không thì người trong cuộc biết và bạn ấy đang ở giai đoạn bạn cũng chưa biết bạn ấy là ai, hãy chờ thời gian. Bây giờ đưa lên bệnh viện thì đầu tiên người ta cũng bắt bỏ quần áo ra thì kiểm tra đúng không? À thì đây, dương vật đây, tinh hoàn đây, lông đây. Thì họ bảo là thằng con trai Không có bất cứ một bệnh viện nào Có thể kết luận rằng là con nhà chị Thế nọ, con nhà chị thế kia Nếu là đồng tính, nếu là ái Tất cả nó là yếu tố Tâm sinh lý, nó tương đối phức tạp Và phải chờ đến lúc mà Người trong cuộc tự khám phá Tự nhận ra nhé Đừng có can thiệp rồi thành nhá, lợn lành hóa lợn què Lôi con đi à, xong con kiểm tra Xong rồi đầu mình lại khẳng định Người ngoài người ta nói nó là cái gì Không bằng mẹ Ôi con ơi kệ người ta Con thế nào với là quan trọng Bây giờ con cứ thế này con cứ thế kia Ngoài đi học ra rảnh rỗi con ở nhà con giúp mẹ Bố đã đi bắn rồi chị đi đại học rồi Lau nhà đi quét nhà đi quốc vườn đi nhổ rau đi Đi đâu đấy thì cũng đừng có giám sát kỹ nó 17, 18, 14, 15 rồi mẹ cứ suốt ngày kiểm tra xem lông mọc được đến đâu ấy Thì nó cũng thằng con trai rồi nó, nó, nó phải có cái sự mẹ con thì cũng nên có những cái sự gọi là là giới hạn chứ không phải là mình là mẹ mình uh, bảo là tao đẻ ra mày tao sợ gì xong rồi con nó đang tắm ở trong nhà vệ sinh mẹ xông vào mà bảo là tao kỳ lưng cho cũng không nên nhé kể cả bố à. thế các bố mà có con gái 15 16 ấy cũng nên giữ gìn những cái khoảng cách nhất định chứ mà rồi nó phải biết ngượng nó phải biết nó là con trai nó sẽ phải xấu hổ trước những người khác giới kể cả mẹ thì nó mới phát triển được chuẩn Chứ cái sự can thiệp hay yêu thương hay chiều chuộng hay gần gũi quá của người mẹ cũng làm cho nó hơi lệch lạc một chút trong cái hành vi ứng xử của các con trai của mình nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của ấy, anh Đinh Đoàn rồi chứ? Bây giờ em em hỏi là cái, cái thằng con ấy nhà em thì nó cũng nhát lắm nhưng mà đến 15, 17 tuổi cái giới tính của nó không rõ ràng, nó không thú nhận thì mình mình phải làm sao ạ? Nó không thú nhận chẳng nhẽ mình đè nó ra mình bắt mày, <cười> ta, mày phải nhận mày là đồng tính à? Ờ, hay nhờ Bởi vì sao ví dụ như là có nên à? bệnh viện thì có, uh, có cái cách gì để Không có bệnh viện nào có thể phát hiện ra cậu ý là người đồng tính hay là không à, phải dạ, người đồng tính vâng. Chỉ Bởi có thể dạ, phát hiện ra cậu ấy là nam hay là nữ thôi Vâng Nhá, Xin chào bạn, à, cảm ơn anh Đinh Toàn Nhá. Các bạn thân mến, bây giờ thì okay. chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay Bằng cuộc điện thoại cuối cùng, đó là cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu Xin chào một khán giả gọi đến từ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Dạ, em chào anh ạ, em ở Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. À. Chào bạn. À, anh cho em hỏi về sức khỏe tí ạ. À. Rồi, bạn nói đi. À, em mới, em ba đứa con, sinh năm, ừ. à, sinh năm 82, là năm nay 41 rồi. Ừ. Mấy đứa, đứa cháu đầu là 21 tuổi, đứa thứ hai là 5 tuổi. Mà em mới phát hiện ra là em có bầu được uh, 7 tuần ừ. Mà em không để được cái NB4 em bỏ ừ. Mà uh, bác sĩ cho em uh, bảo là vừa nạo vừa uống thuốc Mà sao em em thấy bác sĩ hút mà sao thấy về không có ra máu Cho uống thuốc 5 ngày cái Em em uh, về em uống hôm nay là ngày uh, thứ bốn rồi cái nó ra một ít máu bầm bầm á là liệu có thai có còn hay là sao không bác Đờ, tức là bạn bỏ thai là được bao nhiêu ngày rồi được uh, từ hôm tối thứ sáu là thứ sáu thứ bảy thứ ngày, nhật đúng không? thứ hai hôm nay là ngày thứ năm rồi năm ngày rồi đúng không Dạ. Thế và bạn cứ kỳ vọng là sau khi bỏ thai nó phải ra máu ồ à? Tại vì à, khi, khi lần đầu em tới em hỏi á, thì à, bác sĩ nó là à, mấy ngày đầu là ra máu nhiều lắm, bốn à, phút là ra máu bạn nhiều lắm. Thấy điều đó, à, đó xong là rồi nó ra kinh cỡ 10 ngày. Đúng. Mà em thấy mấy đứa bạn của em hồi xưa trước của cũng đầu nó cũng ra máu nhiều lắm. Xong rồi ra cái cục gì á. À, mà em thấy em không ra máu mà Khi mấy ngày đầu em thấy hiện tượng cũng đang nhấn nhấn cũng muốn không muốn ăn đi nhưng mà đầu 
Rồi. Em lo em không biết là sao nên em biết hỏi bác sĩ là cái đó là vô từng người hay là làm sao mà em thấy bác thấy thấy bác sĩ hút cũng có một chút máu bầm mà nên cái lọ đưa cho em đem về thôi còn rồi. về hôm nay máu này tự nhiên lắm à thay mấy à, tuần thì ngày rồi với ra một ít máu thâm thâm cho nên em thử hỏi thử sao hai mấy tuần rồi thì bỏ bảy tuần là đang còn nhỏ đúng rồi không, rất nhỏ luôn ý nhá dạ thứ hai nữa là cô, cô cô về là hút là ra một chút thôi là rồi bạn là kể lên ba lần cái chuyện hút ra một tí chút rồi nhá chúng tôi đã hiểu câu hỏi rồi nhá anh cho em gặp bác sĩ Hoàng Thúy Hải à? Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Ừ, chị chào em. Dạ, em chào chị. Ừ, chị có nghe câu chuyện của em với cả anh Văn từ đầu đến giờ rồi nhé. Thế dạ. uh, quan trọng là lúc mà em đi hút ý, thì chị không biết là bác sĩ có siêu âm cho em chưa? Và có, dạ. khi siêu âm thì có nói là thai đã làm tổ ở trong tử cung không? Thì em đi siêu âm, dạ. Ừ. Em đi hưu anh thì nói là thai 7 tuần rồi ạ. Chỉ có nói vậy thôi rồi có tim thai thôi. Thế hả? Ừ. Dạ. Có tim thai thì có thể là nó đã làm tổ làm trong tổ. tử cung rồi. Bởi vì là chỉ khi thai làm tổ ở trong tử cung thì mới có thể áp dụng được các cái biện pháp đình chỉ thai ngén. Thế của em thì bác ý lệ vừa áp dụng là cả phương pháp hút. Xong rồi chị lại thấy nói là cho thuốc nữa tức là lại dùng cả thuốc à? Hay thế dạ. nào? Rồi thuốc 5 ngày em về em uống, à, hôm nay em uống là ngày thứ năm rồi ạ. Ừ. Tại vì là đã hút rồi xong thì lại cho thuốc nữa bởi vì là có thể là những trường hợp thai nhỏ người ta cũng có thể áp dụng biện pháp tránh thai, à, biện pháp đình chỉ thai ngén bằng thuốc cũng Đấy có mà. thể được. Tuy nhiên trong trường hợp của mình thì như thế này, thứ nhất là mình cũng 41 tuổi rồi á. Yeah. Cho nên là cơ thể Cái nội tiết của mình nó cũng không được như trước Và có thể nó cái đáp ứng Với cả cái phương pháp đấy Của mình thì cũng không biết rõ là nó có uh, Được 100% hay không Hay nói cách khác là đã ra được thai chưa Cái đấy mới là cái mình lo nhất đúng không yeah, Vậy đúng thì rồi à. ừ, Bây giờ thì em có thể đi kiểm tra lại đi Em tới uh, lại Cái bác sĩ uh, Mà chỗ em Thực hiện cái biện pháp đình chỉ thai ngén ý, Để người ta kiểm tra lại cho em nhá có thể là uh, hoặc là em có thể cẩn thận hơn thì em có thể mua một cái que thử thai ấy. Yeah. và mình thử xem là nó đã về âm tính chưa tức là một vạch chưa hay là nó vẫn hai vạch nhá thì yeah. uh, thì nếu mà nó vẫn hai vạch thì có nghĩa là mình vẫn đang có thai hay nói yeah. cách khác là mình hút chưa được thế còn nếu như mà nó về một vạch thì có thể tạm gọi là yên tâm Thế và yeah. nhưng tốt nhất là mình vẫn phải nên quay lại cái chỗ bác sĩ mà làm cho mình Bởi vì là khi mình làm thai nó rất là nhỏ Vì thế nên quay lại đấy để bác sĩ kiểm tra lại cho mình một lần nữa Siêu âm cho mình lại để để xem là nó kiểm tra xem nó như thế nào Thì chị nghĩ là yên tâm hơn em ạ à, Em cũng có hỏi mà bác sĩ nói à, hết rồi mà à, em, em xung ra máu là tốt Thấy bác ừ. sĩ nói vậy cho nên là ừ mà về em lại thấy sao mà thường thường là thôi cứ sau một tuần là... sau một tuần thì kể cả tốt hay không thì mình à, có hay không thì mình cũng nên đi siêu âm kiểm tra lại cho nó yên tâm về cơ bản thì à. nên siêu âm lại nhá bạn nhá dạ, dạ. và cái chuyện mà có ra máu hay không ra máu thì chắc chắn là nó cũng phải tùy từng cơ địa mỗi người khác nhau mà nhá đừng quá lo lắng để dạ, giải tỏa cái à, lo lắng của mình bác sĩ, tốt nhất là đi khám thai bảy tờ ví dụ có phải kiêng cử gì hay là nó có sau này nó có ảnh hưởng gì không bác nói chung là cứ kiêng vài tháng đi nhá cho an toàn nhá dạ, dạ. vừa mới dạ, định chỉ mà bác lại định chỉ à. tiếp là rất nguy hiểm cho người phụ nữ nhá Đúng rồi dạ. Dạ, dạ, dạ. rồi xin chào bạn cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả vào chương trình cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi như thường lệ có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Toàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. À, hy vọng là những chia sẻ của anh chị trong chương trình Cửa sổ tình yêu ngày hôm nay sẽ có ích ít nhiều cho quý vị đang theo dõi chương trình này. À, thưa anh Đoàn và thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, trong uh, rất là nhiều cuộc điện thoại uh, của khán giả uh, khắp cả nước gọi đến uh, cho chương trình trong cái thời gian vừa qua trong qua cái số tổng đài là 0243 826 2625 thì một cái chủ đề rất là quan trọng và rất là hot đó là tình yêu và tình dục uh, rất nhiều cuộc ngoại tình có thể nói thế đi uh, 
của các ông chồng và khi mà có quan hệ ngoài luồng và đã dẫn đến có thai ngoài ý muốn với đối tượng thứ ba thế nhưng mà khi mà hỏi là uh, ly hôn để lấy vợ mới thì không cơ vẫn cứ yêu vợ cơ thế thì không hiểu là cái mối quan hệ giữa tình yêu và tình dục nó nó nó, nó lỏng lẻo thế hả anh <cười> trước hết thì phải khẳng định rằng người ta yêu nhau thì thế nào rồi cũng dẫn dẫn đến cái chuyện có quan hệ tình dục. Dạ vâng. Thế nhưng cái chiều ngược lại là người ta hoàn toàn có thể quan hệ tình dục mà không, không có, có tí tình, tình yêu. yêu nào. Dạ vâng. Ví dụ như người ta còn tặng nhau tình một đêm, không cần biết đây là anh gì. Free Mình, luôn đấy. Đúng rồi. Thế rồi uh, uh, gọi là tình cho không biếu không đấy ạ. Vâng. Thế rồi người ta còn mua được cơ mà mua dâm. Dạ vâng. Rồi thậm chí là người ta còn ăn cướp được gọi là xâm hại với lại cưỡng dâm hiếp dâm. Vâng. Thế thì rõ ràng là tình dục là một cái hoạt động mà uh, nó không gắn với tình yêu Tất nhiên nó gắn với cái cảm xúc nhất thời lúc đó dạ vâng. Vì lúc đó mà không có cảm hứng thì chắc cũng không làm được dạ vâng. Có cảm xúc cảm hứng nhưng không nhất thiết phải là tình yêu dạ vâng. Đấy. Thế cho nên rất là nhiều chị em phụ nữ khi phát hiện ra chồng có bồ thì cũng cứ băn khoăn rằng anh ấy nói anh yêu em Thế và em cũng cảm nhận thấy anh ấy rất là có trách nhiệm với gia đình. Em không ngờ một người đàn ông yêu vợ mà lại vẫn có thể ngủ đứa về người khác. Thì vâng. tôi vẫn cứ hay động viên các chị rằng là ngủ là ngủ, yêu là yêu. <cười> Tức là uh, có thể có tình dục nhưng không hề có tình yêu đúng không anh? Uh, có tình dục nhưng không có tình yêu. Thế nhưng mà nhớ rằng là cái tình yêu với một nghĩa rất là rộng thôi chứ còn thì phải có cảm xúc. Dạ vâng. ừ, nếu ai mà mà không cảm xúc thì, thì không thực hiện được việc đó <cười> cảm xúc thì nhất thời tình yêu thì nó mới là lâu lâu bền nó mới là cái uh, tình cảm mà, mà mà bền chặt không biết là ý kiến của bác sĩ hải về cái câu hỏi này thì như thế nào ạ ờ, thực ra thì anh đoàn anh ấy nói là với tư cách của một người nam giới thôi ạ dạ vâng. còn với tư cách của một người nữ giới đặc biệt là nếu mà lại là tư cách của một người vợ dạ vâng. thì khi biết chồng mình mà có quan hệ tình dục với một người khác dạ vâng. cho dù là tình yêu hay không là tình yêu đi chăng nữa thì nó thực sự là một cái sự xúc phạm rất lớn đối với chúng tôi vâng. và chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng là uh, chắc là anh ý không yêu mình hay là mình không thể đáp ứng được anh ý hay là anh vân vân rất nhiều lý do khác để cho anh ấy có thể có quan hệ tình dục với những người khác đặc biệt là trong khuôn khổ của các chương trình cửa sổ tình yêu chúng mình đã gặp rất nhiều rồi đi họp lớp rồi là uh, hay là vì uh, đi gặp đối tác hay là thế nọ thế kia vân vân và vân vân cuối cùng thì lại có quan hệ tình dục với người khác ở đây thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý là có rất nhiều tình dục mà không có tình yêu đấy là chỉ là phần con thôi còn cái phần người thì người ta để quên mất rồi cho nên người ta mới thực hiện cái hành vi đấy thế như và tôi tôi với vai cách tư cách là một người phụ nữ và một người vợ thì tôi hoàn toàn không đồng ý với những chuyện đó và không cổ suý chuyện đó. Vâng. Trừ trường hợp nếu như bất đắc dĩ mà nó xảy ra thì thì có lẽ là mình lại phải xem xét ở dưới rất nhiều các cái góc độ khác nhau thì mới có thể tạm quên thôi. Chứ còn nói là quên đi, quên cái việc chồng mình đi ngủ với một người khác đi, quan hệ tình dục với một người khác đi rồi lại quay về với mình. Nhiều khi nó giết chết cảm xúc của phụ nữ chúng tôi rất nhiều. Dạ vâng. Cái suy nghĩ của bác sĩ Hoàng Thế Hải nhiều khi là cũng thành tiêu cực quá đúng không vâng. anh Đinh Đoàn? Bởi vì như thế mà với một người phụ nữ lại ba máu sáu cơn lành làm gáo vỡ làm môi thì đúng là lại vì một chút sai lầm nào đó của một người đàn ông thì gia đình lại tan vỡ mất. Thoáng nghe bác sĩ Hoàng Thế Hải chia sẻ thì nghĩ rằng là à phụ nữ là những người phải có tình yêu thì mới có quan hệ thì dục phụ nữ tử tế lắm. Còn vâng. thì cái loại xấu là toàn đàn ông thôi. Và đàn ông thì toàn đi ngoại tình. Thế thì tôi chả biết rằng đàn ông ngoại tình với ai. ai. Và <cười> có thể là người vợ thì không như với một người phụ nữ khác. Và cũng có khá nhiều người phụ nữ sẵn sàng là chia sẻ với một người đàn ông mà chẳng phải vì tình yêu, vì những động cơ rất là khác nhau ạ. Có dạ thể vâng. vì tiền, vì, vì cho nó đỡ buồn, thậm chí là vì nâng đỡ không trong không? sáng. Dạ vâng. Nó rất là nhiều thứ mà. Ờ, ừ. ờ, lúc nãy thì anh Đinh Đoàn có nói rằng là... Uh, có tình yêu thì sẽ dẫn tới tình dục nhưng mà có cái loại tình yêu nào mà lại không cần đến tình dục không anh? Thì... Tất nhiên là cái chuyện là người ta mong muốn còn cái chuyện không làm được mà chẳng may nó bị yếu sinh lý nó liệt dương nhưng mà vẫn có khát khao gần gũi dạ. thì có dạ chắc vâng. chắn là phải có còn cái chuyện mà làm được đến đâu dạ vâng. thì nó lại là chuyện khác. Thế còn cái tình yêu suông thì tôi nghĩ rằng nó 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 không có. Dạ vâng. Ờ, giữa tình yêu và tình dục thì điều gì đến trước thưa bác sĩ? 
nếu mà nghe mình nói từ trước đến giờ thì cũng chẳng biết cái nào đến trước cái nào đến sau biết đâu là cái quan hệ trước thì mới có nảy sinh tình yêu đúng không ạ đấy mình cũng chẳng thể nào mà biết trước được là à mình làm cái này trước rồi cái kia nó sẽ đến ví dụ như vậy nhiều khi rất nhiều thứ do hoàn cảnh do mọi cái khác và cái nào nó đến thì nó đến anh ạ không tuy nhiên thì mình cũng phải thừa nhận là thế này Uh, nguồn gốc của tình yêu bắt nguồn từ yếu tố sinh học sinh lý vâng. vì sao đến tuổi dậy thì khi mà hormone sinh dục phát triển rồi bộ phận sinh dục phát triển rồi bắt đầu nam nữ mới nghĩ đến chuyện là tìm kiếm bạn gái để yêu để thương tìm bạn trai để mà cái nọ kia rõ ràng là là cái cái món mà món kia, kia là đầu tiên đúng không ạ <cười> khởi nguồn chứ là, là từ là... cái nhu cầu về giới tính đúng không ạ vâng, yeah. thì uh, sẽ nảy sinh cái ham muốn và từ ham muốn thì sẽ có cái tình yêu biết đâu là gắn bó lâu dài là bởi vì từ, từ xuất phát nhu, nhu cầu đầu tiên đó là yeah. nhu cầu sinh lý đúng không ạ uh, rất là nhiều cặp vợ chồng mâu thuẫn uh, và như anh đinh đoàn đã nhiều lần chia sẻ là chồng bát còn có khi xô nhưng mà xô qua một đêm thì nó lại lành nó không xô nữa phải chăng là tình dục cũng là một yếu tố để hàn gắn cái tình yêu gia đình ngày xưa các cụ không cần học tâm lý học cũng không biết xã hội học là gì Đã. cũng còn khuyên các con các cháu là à, bướm vàng đậu trái mù u vợ chồng giận dỗi có thằng cu nó làm lành <cười> thế thì cái việc quan hệ vợ chồng nó là một trong những cái phương cách mà để gọi là là À, giảm nhẹ những cuộc chiến tranh lạnh dạ. à, thay vì mà mặt sưng mày xỉa thay vì mà hai người quay mặt vào hai phía úp lưng vào nhau à, đi bộ, bịch đá xuống đùng nia nếu mà khéo mà dẫn dụ vào à, một cuộc yêu thì đối xong đấy thì có khi là bà vợ lại hết giận mà lại hỏi chồng là à, ăn hai trứng vịt lộn hay ba trứng vịt lộn để tôi luộc đúng không? để bù đắp sức lực đấy à, về phương diện uh, y tế thì không biết là cái chuyện quan hệ tình dục nó có làm tác nhân để tăng cường sức khỏe không thưa ừ. bác sĩ ờ, quan hệ tình dục thì nếu như mà là quan hệ tình dục có chất lượng và wow. nó được sự đồng thuận của hai bên thì thực sự nó là một cái cách thể hiện tình yêu rất là tốt dạ, vâng. và hoàn toàn uh, có lợi cho sức khỏe à, thế à? Vâng. Đấy. tuy nhiên là phải tùy thuộc vào sức khỏe của cả hai bên dạ, vâng. Uh, vâng nhưng nếu như mà uh, anh đoàn ạ còn nếu như mà nếu anh dẫn dụ không tốt ừ. hoặc là cái khúc dạo đầu của anh không ổn à, mà uh, bạn gái không thể đáp ứng được bạn gái vẫn còn rất hậm hực ở trong lòng mà anh cứ cố gắng cố tình ép thì đôi khi nó có thể nó cũng gây ra sang chấn hoặc là gây những cái tai nạn cho bạn gái thế vì tôi mới thế... bảo dẫn dụ chứ tôi có bảo cưỡng bước đâu <cười> <cười> đấy chính vì thế uh, uh, quan hệ tình dục thì nó bên cạnh nó cũng có rất nhiều cái lợi hoặc là uh, rất là tốt thì chúng ta cũng phải có kiến thức chúng ta Uh, vâng trên hết chúng ta cũng vẫn phải đặt tình yêu của mình vào đấy thì cái cách quan hệ tình dục của mình sẽ phù hợp nhất với cái đối tác dạ vâng mình. dạ vâng rất là cảm ơn uh, hai chuyên gia đã tham gia vào phần đầu chương trình uh, với một chủ đề rất hot đó là tình yêu và tình dục mối quan hệ của nó còn bây giờ thì không phải để uh, khán giả đang uh, kết nối uh, đợi lâu nữa chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh hưng yên Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hưng Yên. Vâng ạ, à, em xin chào chương trình ạ. À. Chào bạn. Bạn băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi vậy? Vâng, em gọi đến Cửa sổ tình yêu là em có em hỏi cho con em là cháu nó bị bệnh um, về đường uh, của cái cái đó nó là, là cái chim của cháu ấy ạ. Ừ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi bạn? Cháu năm nay 18, 19 tuổi rồi ạ. Ôi trời ơi. Thế thì 18, 19 tuổi cái chim của cháu bị làm sao? À, cháu nó bị... Um, cháu nó kêu là nó bị uh, lóng rát với cả đau ở đầu chim ạ. Thế à? Vâng. Cậu ấy năm nay là thì đang làm gì? em muốn hỏi chương trình là... Bây giờ cháu nó bị như thế thì là bây giờ là xem cháu nó nó bị làm sao mới cả hỏi chương trình là xem là chỗ nào uh, uh, tốt thì để thế giới thiệu cho em thì để em uh, mang cháu đi điều trị đi chữa ạ. Rồi. Thế bố cháu đâu? Bố cháu ở nhà À bố cháu ở nhà Thế bố cháu sao nó không chia sẻ với bố Mà lại chia sẻ với mẹ à Vâng Thế à Cậu ấy là đang làm gì Đâu Cháu thì hiện giờ thì cháu không có nhà Nhưng mà em muốn hỏi Bởi vì là cháu nó bị lâu rồi Em trước em cũng cho cháu đi điều trị Ở trên bệnh viện Việt Đức rồi Nhưng mà cháu nó điều trị vẫn chưa khỏi ạ à. Điều trị cách đây bao lâu rồi Cháu điều trị cách đây độ 
chắc tầm nửa năm rồi ạ. À thế à lúc ý thì bác sĩ ở Việt Đức nói là bệnh gì? Bác sĩ nói ở Việt Đức nói là cháu xét nghiệm máu với cả siêu âm cho cháu ấy thì là mấy cả ấy cho cháu đầy đủ các thứ thì chỉ xét nghiệm cho cháu thì bảo là bị viêm viêm miệu đạo ạ. À viêm điệu đạo. À, Và miệu cũng... miệu đạo chứ không phải điệu đạo ạ. Rồi viêm điệu đạo. Ờ, và cũng đã điều trị rồi Nhưng bây giờ vâng. nửa năm nay thì bây giờ lại tái phát à? Cháu được hơn một tháng khỏi rồi thì cháu lại tái phát trở lại ạ Thì ờ. xong bây giờ cháu vẫn điều trị thuốc nhưng mà nó kiểu là Em không biết làm sao thì cháu nó vẫn cứ không khỏi ạ Bây giờ cậu ý đang làm gì và ở đâu? Cháu bây giờ thì cháu cháu đi lính rồi ạ nhưng mà cháu vẫn bị ạ À tức là đang ở trong quân đội rồi đúng không? Vâng thì em đều đem hỏi cho cháu thì tới đây thì em xem có xin để cho cháu về không thì để em cho cháu về để cho Nếu cháu mà đang trong quân đội thì hoàn toàn thì có thể chữa ở các quân y viện mà Tư vấn cho em để cái chỗ nào tốt nhất thì để em đưa cháu đi khám ấy ạ Rồi bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ trả lời băn khoăn thắc mắc của mẹ nhé Vâng ừ, Mẹ lo lắng cũng rất là đúng thôi mà anh Văn Dạ vâng, vâng. Ừ, Con trai mà đúng là nó lớn rồi nó 18, 19 rồi và bây giờ thì lại đang đi nghĩa vụ nữa vì thế mà nó bị bệnh ở đâu mình cũng lo chứ chứ không phải cứ gì là cứ bị bệnh ở cái cơ quan nhạy cảm như vậy đúng không? Ờ, vâng, thế bởi mà... vì là đấy chưa mới đầu cháu đi khám về thì cũng bảo là mẹ ơi con khám bác sĩ khám cho con thì bảo con là bệnh bình thường bệnh này bình thường thôi không phải sợ gì cả ừ. nhưng mà cháu nó là kiểu là nó không điều trị nó không không đầu đầu tiên là cháu cũng khỏi được hơn một tháng rồi xong cháu lại bị lại ạ xong ừ. là cháu vẫn điều trị lại nên lấy lấy thuốc nhưng mà cháu không khám lại À, thì là à? nó ừ. không không khỏi rất điểm mẹ xong ừ. bây giờ nó cứ bị dai dẳng như vậy nó không khỏi ạ ừ. ờ, thứ nhất là viêm niệu đạo thì nó có thể do rất nhiều các cái nguyên nhân khác nhau và có những nguyên nhân thì người ta lại phải cấy cái dịch sinh dục đấy người ta hoặc là cái dịch niệu đạo để người ta tìm xem nguyên nhân nó là cái gì và người ta mới dựa trên cái nguyên nhân đấy người ta mới điều trị được thậm chí có những trường hợp mà ví dụ nó nhiễm các cái loại vi khuẩn hoặc là những cái loại gây bệnh mà nó rất là phức tạp chẳng hạn người ta còn phải làm ký gọi người ta còn gọi là làm những cái cái kiểu như là xét nghiệm để tìm xem là nó đáp ứng với cái loại kháng sinh nào tốt vâng. cho con vì vậy mà khi trong trường hợp những trường hợp như của bạn này ấy, mà bị viêm niệu đạo mà lại tái đi tái lại nhiều lần hay nói cách khác là điều trị nó rất khó không dứt điểm được như vậy thì vâng. theo tôi thì như thế này cái này chỉ cần điều trị nội khoa bạn có thể đưa con đến các cái bệnh viện đa khoa cũng được nhé các cái bệnh viện đa khoa mà có khoa thận tiết niệu thì càng tốt ở đấy người ta sẽ kiểm tra cho con thật kỹ người ta sẽ phải làm xét nghiệm dịch niệu đạo cho con à, có thể phải vâng. làm đến kháng sinh đồ chị ơi em đưa cháu đến bệnh viện việt đức rồi ạ à, tức là bệnh viện việt đức thì uh, là cơ sở đầu ngành về nam khoa rồi đấy nhưng mà thường vâng. những cái bệnh uh, nó, nó 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 kiểu như là nó phức tạp hơn ví dụ như là như, những cái liên quan tới rối loạn cương dương này hay là liên quan tới xuất tinh sớm hay là có những cái mà nó phức tạp tới chức năng của cơ quan sinh dục thì ở Việt Đức có thể người ta sẽ uh, nhiều phương tiện để người ta khám và chẩn đoán tuy nhiên con của nhà mình ấy thì nó chỉ là những cái viêm niệu đạo thông thường thì mình có thể điều trị ở những cái bệnh viện mà uh, nội khoa ấy, điều trị nội khoa ấy thì nội khoa ta... nhưng mà thì bây giờ chị giới thiệu cho em tư vấn cho em là ở đâu ạ? À? Bởi vì là em không biết thì em gọi đến hỏi chương trình thì cũng tư vấn cho em ạ. À? Ờ, với bạn trẻ đang tham gia quân ngũ này thì hoàn toàn các cái bệnh viện của quân đội có thể chữa được mà bác sĩ hoàn chữa được nhưng mà nghĩa là có có cho cháu đi điều trị cháu kêu đau thì có cho cháu đi điều trị nhưng mà nghĩa là chỉ cho đến bệnh xá bệnh siêu thôi không cho đến bệnh bệnh viện mà không làm được kháng sinh đồ thì rất khó anh bạn ạ. Vâng. Đầy đủ ạ vâng. à, thì cho nên là cháu nó không 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 đỡ tí nào ạ à. ừ. chỉ cho uống thuốc bình thường thôi hiện nay bạn đang ở đâu đấy ạ à? ở tỉnh cháu hưng, ở yên ra. À, hưng yên à hưng yên vâng vâng à, em này em ở hưng yên ạ à. hưng yên ạ à. Vâng, Hưng Yên thì bạn có thể, tôi nghĩ là có thể đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên cũng được Hoặc là bạn có thể lên Hà Nội đến các cái bệnh viện Đa Khoa của thành phố Hà Nội Ví dụ như Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Đa Khoa Sanh Pôn Đấy, còn cẩn thận nhất thì mình có thể đến Bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn Tức là những cái bệnh viện đầu ngành về chuyên khoa nội Người ta có thể khám, xét, cẩn thận để mà và mang hết hồ sơ bệnh án đi Cũng như là kể thật là rõ cái tiền sử của mình để người ta sẽ uh, có những cái hướng uh, người ta tìm kiếm xem nguyên nhân vì sao mà con bị tái phát như vậy thì uh, mới có hy vọng là mới có thể điều trị rất điểm được cho con bạn ạ nhé
Rồi, mẹ đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ rồi chứ. Rồi, và em xin chào rồi. bác sĩ, xin chào chương trình ạ. Rồi, hy vọng là mẹ sẽ dẫn con đi, chứ không phải bố nhỉ? Mẹ dẫn con đi khám cái cái, cái bộ phận ý và chữa chia để cho con nhá. Chào bạn. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng, bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Hà Nội ạ. Vâng ạ, vâng ạ, tôi đây vâng. ạ. Vâng, chào anh. Vâng. Anh vâng. có câu hỏi gì vậy ạ? Vâng ạ, à, chào anh Bình Văn. Dạ. À, Thành Văn, vâng, vâng. À, tôi thế này, tôi thì tôi hỏi cho con trai tôi. Dạ. Năm nay năm năm tuổi thì tôi được kinh doanh buôn bán nói chung thì... Uh, Kinh tế cũng khá giả nhưng mà bây giờ con trai nào như này Nó yêu một con bé cũng xa xa Từ vì tôi muốn giấu địa chỉ Vì là dạ, vâng. cũng chuyện tế nhị anh ạ Dạ vâng Thế thì bây giờ thì là tôi mua một cái nhà riêng cho nó ở Hà Nội rồi Dạ Thì bây giờ thì hai đứa nó cứ đến nó ở với nhau Xong là cưới xin thì nó không cưới xin Mà con bé kia thì tôi vẫn nói thẳng là bây giờ chúng mày yêu nhau bằng thật Nhưng mà không tự động đến nhà bác ở lâu dài như thế Thế nó đuổi nó không đi Mà bây giờ thì con nhà tôi đấy Trước dạ, kia vâng. thì đi làm cũng tháng mua mười mấy triệu ở một cái công ty nó à. là về công nghệ thông tin tôi dạ. cũng giấu giếm nhiều cái chuyện tế nhị đâm ra là tôi chỉ cần nói rồi 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 ạ à. biết vâng ạ thế thì là thế bây giờ con bé đấy là ở con quảng bình mà bây giờ tôi cũng đã nói chuyện với bố mẹ của bạn gái đấy là thì anh xem thế nào bây giờ anh phải bảo con anh bây giờ một là chưa là bọn là chồng chúng nó chưa là con cái của chúng tôi mà nên tôi cũng chả gửi xin gì mà chúng nó cự tự động về ở mà bây giờ thì tự hai đứa mà con trai tôi này cũng không đi làm ở công ty nữa mà cứ làm ở nhà mà cái việc thì làm bao nhiêu ngày tháng rồi trả thành công mà thỉnh thoảng nó cứ bảo tôi gửi tiền về về sau tôi nghĩ cách rằng là nhất khoát tôi không gửi tiền nữa anh lớn rồi anh phải tự lo tự niệm à. đấy, chúng chúng mày tự ở với nhau kệ đấy là à. điều nhất điều thứ hai là bây giờ thì tôi thì tôi cũng rất là muốn đuổi con bé đấy ra nhưng mà vì con mình yêu nó đâm ra đuổi nó cũng khó mà bây giờ muốn bây giờ tôi không muốn cho chúng nó ở cái nhà tôi đang mua trên hà nội nữa thì mẹ sợ đẩy nó vào đường cùng Thế wow. giờ tôi chỉ nhờ tư nhân tư vấn là làm cách nào Rồi. một để giải quyết thỏa đáng là chúng nó nhận thì vấn đề một là yêu là cưới mà không thì thôi mà nếu không thì bây giờ nói thật với anh là chưa phải là vợ là chồng mà chưa phải chuyện người lớn chưa nói chuyện với nhau chúng nó cỡ với nhau bình thường lắm chúng nó sống thử lâu lắm rồi năm nay rồi ấy mà chúng tôi bây giờ tôi nói thật là tôi băn khoăn dây rất nhất là là bây giờ đi làm thì cũng không đi làm mà công ty trước kia làm được mười mấy triệu một tháng xong rồi, bây giờ, giờ mình ở rồi, nhà đúng không? không đi làm gì xong cứ bảo bố mẹ gửi tiền về bây giờ là hai đứa nó ấp nhau cả ngày ở nhà thích hơn đúng không thỉnh thoảng lại gọi nhau, cho ông bố là bơm tiền lên cho con để con một, tiếp tục con sống không thể một trái hai trái tim vàng mà không thể mãi được chúng tôi cũng chúng tôi kinh tế khá giả nhưng chúng tôi bảo vẫn bảo con tôi là anh phải con phải đi bằng đôi chân của con con phải gánh bằng đôi vai của con con phải tự nó liệu đi to tát quá cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh cậu đây sinh năm 1997 đấy Ôi, 26 đấy. tuổi 27 tuổi rồi đấy, đúng không đấy đúng vâng mà Ủa. tôi nói thật thời gian nó có nó có vặn ngược được thời gian đâu anh nó không à. bao giờ trở lại được mà thế cô gái kia đi. là sinh năm bao nhiêu 2001 ạ à. à 97 2001 chúng nó có vẻ hợp tuổi đấy cách nhau 4 tuổi mà ôi giời ôi hợp mấy không mà cứ không bảo nhau làm nhau được bao nhiêu năm rồi kiểu sống thử lâu quá mà không cưới không xin gì mà bố mẹ cũng vô trách nhiệm lắm bố mẹ đẻ của cô gái này vô trách nhiệm lắm anh ạ rồi, vâng. thì có mỗi mình mình có trách nhiệm thôi ờ. Thế là <cười> chúng nó ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? Lúc nào nói thật với anh thì chuyện nó dài lắm Nó yêu nhau từ 2010, 17 hay 16 đến à. gì đấy Từ con bé này còn 16 tuổi cơ Ôi, rồi, Thế nhưng rồi. mà về sau tôi đã không đồng ý Mà chúng nó đã ngủ với nhau từ cái năm con bé này 16 tuổi cơ rồi. Thế tôi à. tôi đã con cảnh sẽ... báo con tôi rằng là Con biết rằng con ngủ mấy bạn gái 16 tuổi Là chưa được đến vị thành niên là con phải anh đi tu Đấy con có đùa nếu mà vớ vâng. vẩn là có thể là là là, 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 là tòa chị, đấy là chị tú cho pháp luật nhưng mà tôi đã nhẹ nhàng tôi đành phải nịnh con tôi bằng là thôi con sẽ đi quay về đi ở đất xa anh ạ à. cách đây 550 cây số rồi. đấy tôi sẽ giấu địa điểm vì có chuyện tế nhị rồi, anh ạ à. anh đấy. nói 550 cây là tôi đoán là tình nào rồi <cười> vâng ạ à. ở, 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 ở muôn người như một đấy ạ à. vâng, vâng. Anh vừa ừ. lộ chi tiết là Quảng Bình rồi tí nữa <cười> <cười> Giống đầu ở đuôi <cười> Vâng, đầy đến tôi thì thế Nhưng mà ờ, đây anh ạ à, Anh Đinh Đoàn cũng sẽ chia sẻ với anh nhá con Xin ơn anh Đinh Đoàn ạ à. Con ơi, con phải đi làm ở công ty đi Rồi là sẽ gặp bao nhiêu người Con đừng làm ở nhà Mà à
Vâng, em chào anh Đinh Hoàn, em biết anh rồi ạ. Ừ. Vâng. Mình mình uh, mua nhà cho con xong bảo con ra đấy ở là lúc mà cậu ấy tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Không ạ, thưa anh như thế này, ê, ê, em có hai đứa con, một trai một gái thì đứa con gái thì trước kia là cũng xin việc mãi không được, cuối cùng cái số tiền để việc anh mà thì em bảo rằng là thôi bố sẽ quyết định mua cho con nhà con con gái ở Định Công và con trai ở cũng ở gần ở quận Hoàng Mai tất cả ở đấy mua Nhưng cho hai đứa hai căn nhà đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Tôi, tôi được rồi tôi thế thôi ạ. À, anh ơi. Một cái con con gái cũng có một cái anh để em nói ạ. Thì thực ra mà nói thì trước khi nó đi làm thì nó 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 đã từ chối con bé này là từ chối nên từ xuống là con không yêu nó rồi. Thế tôi cũng vẫn tin tưởng thì tôi nghĩ rằng là mình có điều kiện mình mua nhà cho con thì nó ở bình thường thôi. Xong đến lúc mua nhà rồi thì tự nhiên nó lại một thời gian nó lại nôi con bé người yêu đấy về. Đấy. Ừ, anh muốn à, tạo cơ đấy, hội như thế ra. thì làm gì không có chuyện này xảy ra. Anh hãy lắng nghe những chia sẻ của anh Đinh Đoàn đã nhé. Vâng ạ. Thứ nhất trong cái giọng nói của anh, anh cứ làm như là con nhà mình ngoan, còn mỗi con nhà kia nó hư. Ừ. Anh đi gọi điện, anh bảo con người ta là chưa cưới xin cũng về nhà tôi ở. Thế rồi à. là con bé ấy, à. thế nọ thế kia, nhưng ở đây phải nhớ là tại anh, tại à tại cả đôi bên, các cháu nó thanh Đúng niên, à. nó đều trên 18, 20 cả rồi. Nó có à. quyền quyết định là nó đang yêu nhau và nó sống thử. <cười> Đó, cho nên à. là nó sống, mà thậm chí là nó sống thật chứ chả thèm thử đâu ạ. Nó sống à. rồi như vợ chồng ấy, nhà à. thì bố mua cho rồi, tiền bạc thì ăn với nhau, uh, bạn trai thì không đi làm công ty mà làm online ở nhà, chẳng hạn ôm máy tính làm online hoặc là làm cái gì mà liên quan tới công nghệ thông tin là làm tại nhà lúc mỏi yeah. lưng lại ra lại có vợ đấm lưng xong vợ đi chợ <cười> nấu ăn thì chúng nó sống như thật đấy nó sống sướng hơn mình ấy không phải thử yeah. đâu thế còn thì um, người ta cũng thế thôi người ta cũng chẳng dạy con người ta là 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 phải ra đấy rồi bám lên một ai đó rồi mà người ta cũng chắc cũng từ xa mà bố mẹ nào yeah. tôi nghĩ cũng dạy con là các con lớn rồi mình là con gái mình phải biết yeah. giữ gìn đừng để vân vân chứ không phải là người ta vô trách nhiệm đâu nhưng mà bất lực yeah. Bởi vì con cái Đấy. nó nó đã trưởng thành, đúng, đúng. Nó, nó thoát đúng, khỏi tay đúng. mình. May mắn đúng. thì được cái đứa nó biết nghĩ thì nó sống nó đàng hoàng thì bố mẹ đỡ lo. Thế cho nên là anh không phải quá lo. Nhà đúng. của mình nó cũng không lấy được đâu. Sổ đỏ đúng. tên mình hay tên con. À, thỉnh thoảng ra chơi thì nói chuyện với cả hai đứa đi. Thế tóm lại thì chúng các con có yêu nhau không? Thế bây giờ thì tuy nó chưa phải nhiều tuổi nhưng mà một đứa 27, một đứa 22 rồi có quyết tâm đến với nhau không đến với nhau để cho bác còn thưa chuyện với bố mẹ nhà cháu đôi bên gia đình có cái sự đi lại còn có thể chưa cưới ngay nhưng mà đặt một cái nền móng cho một cái mối quan hệ bền chắc đúng không thế biết đâu con trai như mình nó bảo chúng con cứ sống vài năm nữa bao giờ con bạn ấy có thai thì con mới cưới chẳng hạn bây giờ nhiều thanh niên nó cũng 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 đặt kế hoạch là cứ có thai thì cưới đúng không ví dụ như kế hoạch của nó như thế hoặc là đợt tới này là anh đang học ở nhà là là, là học tiếng anh mình không biết đâu nó ở nhà mỗi khi nó tham gia lớp tiếng anh để sắp tới nó thi tuyển vào công ty đa quốc gia hay là vâng, cái tổ không, chức không phải anh đoàn ơi em xin cắt lời anh một một tí thế này ạ à. <cười> em cũng có một um, số ý nghĩ cũng như anh em bảo rằng là thế các con có thương nhau cho thật không nếu thật nhau thì tao sẽ nói chuyện người lớn mà để chúng mày kể cả chúng mày sống thử cũng được không cần cưới cũng được nhưng mà nó một cái có một cái rõ ràng ừ. anh ạ à. thế tiếp đó là anh à, em cũng bảo thấy các con có cưới nhau có yêu nhau thật không em cũng đã trực tiếp gọi cả người yêu cả con trai em về quê nhà em chơi ừ. về nhà hà nội em ở đấy cháu muốn làm con dâu bác thì con cháu về đây cho học cái thân cái sói ở đây này rồi cháu học cách ăn ở đây này rồi là có gì thì tao chỉ tận tay tao tầm tay chỉ việc cho tận nơi tận trốn không phải lo no đâu thế nhưng mà à, nói bảo chứ thôi bố cứ kệ chúng con đi bố mặc xác chúng con rồi là cái gì nhỉ nó bảo rằng là chúng con chưa sẵn sàng nhưng mà chúng nó cứ sống như thế mà mãi mãi Đúng mà rồi là Đấy anh ạ là... Mà mãi mãi thì xin thưa mẹ anh rằng là cách đây gần một tháng Nó lại vẫn nhắn tin vào bố ấy bố chuyển tiền cho con mà không Bố không có tiền đâu con ạ à. Thưa anh rằng là tôi cũng vẫn có tiền nhưng tôi để chúng nó, nó tự xin được kiếm Xin không xin được thì thôi Mới Thế này này đó. anh ơi <cười> vâng. Thứ nhất mình không thúc giục cái chuyện nó cưới à, hay không vâng. Chúng nó tự <cười> quyết định rồi, vâng. một là chờ có thai, hai là chờ con bé kia phải đạt được cái này, cái nọ, cái kia thi được vào thạc sĩ, học lớp thạc sĩ hay thằng cu à, này không, thi vào. Không, không. Cái việc ấy là việc của chúng nó, mình thúc giục làm gì? Anh chỉ có làm mỗi cái việc là nếu mà thấy con mình vâng. không chịu đi làm thì bố không bơm tiền nữa. Bố nói rồi. rằng con trưởng thành rồi, 
bố đã à. mua cho mỗi đứa một cái nhà ở Hà Nội đấy là bố hết sức rồi bây giờ à. bố có một chút xíu bố để bố dưỡng già rồi bố mẹ với nhau à. các con à. lớn rồi tự làm đi à. thế à. còn nếu những việc gì lớn mà các con lo việc lớn như cưới vợ hoặc là lo việc mà cần đến một vài trăm triệu thì lúc đấy bố có thể bố sẽ hỗ trợ phần nào thế còn hiện nay thì đi làm lấy tiền mà ăn đi nhà đã không bị vâng, thuê vâng. rồi đúng không vâng, thế vâng, thôi anh chỉ làm được vâng. mỗi cái việc ấy còn anh không thục thúc giục các cháu là không được ngủ với nhau bởi vì chúng nó là công dân <cười> đã có quyền tự quyết thứ hai đừng bảo là có yêu thì cưới đi nó bảo nó chưa sẵn sàng thế thì tất cả những cái việc mình chỉ nên làm những thứ mà trong phạm vâng. vi quyền hạn chức năng của mình có thể nhé vâng, ừ, vâng. không cho tiền nữa đấy là cách tốt nhất về quản lý tài chính đấy xin thưa mẹ anh rằng là em cũng nghĩ đúng giống anh em mà dần dần lâu em thôi thôi em chẳng kệ em kệ các cháu nó lớn nó tự sẽ bảo mình lúc nào cưới nó sẽ tự bảo rồi đúng nó rồi, anh đúng. Anh bây giờ mình không mình cung không cấp tiền nó nó quá tự no cái cuộc sống của chúng nó nữa chàng vâng. trai con trai mình thì cũng đã 27 tuổi rồi đúng rồi chứng vâng. chàng rồi vâng. cô gái kia cũng vâng. 23 tuổi nếu tính tuổi âm đúng không vâng. Vâng. Mình can thiệp quá thì nhiều khi nó lại ghét cho Vâng, không thể nhiều về khi quê cũng nữa. nó nghe chừng là nó không vừa ý đấy anh anh Thành Văn ạ Đúng vâng. như thế đấy ạ Đấy, như vâng. anh Đinh Đoàn cũng đã chia sẻ với anh là Tiền thuê nhà thì đã không mất rồi Bây giờ có vâng. chuyện là giao là... Xong là, xin thưa anh Thành Văn là nhà tôi bán tạp hóa thành ra cứ vị yến gạo, cân đường, hộp sữa, mắm muối là cứ về quê là tôi bảo là cái con thiếu con cứ về bố cho bố cứ Ồ, cho thoải mái con thế tiền thì còn tắc tế như thế là... thì làm sao mà cậu cả không, không, không cứ vòi xin xin được thì xin không xin được thì lại thôi không tiền thì nhất quá là tôi không cho rồi có đâu rồi. bố bán cái gì thì con không phải đi mua thì bố cho đấy là ừ. như thế thôi anh ạ <cười> dạ vâng hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Toàn sẽ giúp ích anh ít nhiều nhá dạ vâng ạ chào vâng, anh cảm ơn anh có sức khỏe vâng thật tốt Chào các bạn, như thường lệ thì hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Thưa các bạn, chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tấm lập Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Chương trình của chúng tôi với số điện thoại duy nhất là 0243 826 2625 sẽ tiếp nhận câu hỏi của quý vị thính giả vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Và đặc biệt nếu có mong muốn một cuộc điện thoại tư vấn riêng tư với các chuyên gia trong phòng thủ của chúng tôi thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký để được tư vấn riêng tư. À, chỉ có hai người với nhau và cái gì, cuộc tư vấn này sẽ không được phát sóng trên các nền tảng của mạng xã hội khác. Thưa quý vị thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo Hà Nội đâu ạ? Vâng, em chào anh ạ. Vâng, chào bạn. Thôi, anh cho em có một câu hỏi như này, thằng này ạ, cho em hỏi một tí ạ. Vâng, bạn nói Thôi đi. Em năm nay em 16 tuổi, vào lớp 10, nhưng mà em thấy tính con nó cứ cái kiểu gì, xong là nó cứ như kiểu nào không thích về mẹ, em cứ nói là nó cũng khó chịu ấy. Thế à? Thì em muốn hỏi tâm nhà tâm lý là con hiếm như thế nào, là như thế nào ạ? <cười> thế là bạn có mấy cháu? Em có hai anh ạ. Thế à, đây là đứa lớn à? Vâng, đây là lớn mà nó cũng kiểu lầm nhằng xong rồi nó ít nói nó cứ lầm lì xong rồi nó chả làm gì nó cứ ngồi nó ôm cái điện thoại ấy. mà nói nó thì nó chẳng nói năng gì xong rồi nó cứ lầm bầm cho mồm ấy. Ừ. Thế là vâng. con trai con gái vậy? Con trai ạ. À con trai. Rồi vâng. thế bố nó có tâm sự được với nó không? Chồng em thì là vẫn nói chuyện với con bình thường. Ừ. Nhưng mà cứ nhìn thấy em là nó nó chỉ có dạ và vâng bố nó thôi. Ừ. Thế là bố nó nói cái gì là nó nghe. Chứ còn em nói là nó khó chịu và nó thái độ nó mặt luôn. Ấy. <cười> Thế à, cái hiện tượng này xuất hiện lâu chưa? Từ bắt đầu từ cuối học kỳ năm, năm lớp 9 á. À. Đầu khi vào lớp 10 là em đã thấy cái thời gian Covid ấy. Ừ, bây giờ đấy. cậu chàng đã, đang là thanh niên rồi đấy <cười> Đơn giản có khi nhiều cái không chia sẻ được với mẹ à, Thế là đứa, đứa thứ hai là mấy lớp mấy? Đứa thứ hai năm nay lớp 9 ạ Thì nó kém thằng đấy có một tuổi thôi anh ạ Cũng con trai à? Con gái ạ à, con, con gái thì nó lại tâm lý hơn Nó nói nó dễ nghe hơn mà... <cười> Biết đâu chưa đến cái tuổi đó. Chưa đến cái ngưỡng <cười> giống thằng anh thì sao? <cười> Rồi anh mẹ ơi. hơi buồn đúng không? Nhiều khi là là, là, là không được con tâm sự. Anh, anh Vinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn hỏi. nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Rồi, xin chào mẹ trẻ. Xin chào anh ạ. <cười> Mình đang quen với việc là có một thằng con trai, nó ngoan đi đâu, nó cũng theo hỏi cái gì, nó cũng kể, nói gì, nó cũng lúc nay thì thấy nó chỉ dạ ạ. vâng với bố nó, xong còn mình nó cứ coi như là, 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 không tồn tại thì cũng thấy chán đúng không? Anh ơi mà nó ghét em lắm, nó cảm giác em nói là nó lừa mấy em, nó khó
em bảo nó cứ nằm dầm mà em Thôi, không bây giờ thế này mà. nhá mình mình thử nói tập nói à, mình nói lại một vài câu mà mình vẫn nói với con không Thế em bảo là ví dụ là em hỏi là thế hôm nay có những cái môn gì nó không bao giờ nó nói với em nó đi học nó nhớ những cái gì ừ. và em phải tự tìm hiểu nó hay là nó chơi với bạn nào không bao giờ nó nói với em hay là nó chỉ ngồi ôm cái điện thoại và nó tự cười với nó thôi ừ. hoặc là nó, nó buồn với em nó họ bố nó chứ nó không bao giờ nó nó biến bản đến em thứ nhất là nó buồn được với bố thứ hai nó buồn được với em chứng tỏ rằng nó không phải là đứa không muốn nói chuyện nhưng mà ở đời người ta chỉ thích nói chuyện với cái người hiểu chuyện thôi có những người đi làm cơ quan trong phòng có ba bốn người chỉ nói được với người A người B chứ còn có một người không nói được câu gì vì câu trước câu sau là chỉ muốn bà ấy muốn chặn họng mình chẳng hạn thì ai còn muốn nói làm gì chắc chắn là bố thì uh, cũng vốn là một thằng con trai lớn lên cũng thanh niên cũng biết rồi cũng hiểu rồi em nó à. thì cũng có thể là, là cái dân hơn kém nhau một tuổi cũng chia sẻ được những chuyện này trên tiktok có cái này hay trên facebook có cái kia thế nhờ trường mày thế nào ừ. trường tao thế kia rồi hot trend thế nào trong khi mẹ thì thế hôm nay à, có mấy tiết tiết về thế sao lại về sớm thế thế, thế lý năm nay có cái, cái giỏi không cố mà học quan ạ à, đừng có cắm đầu vào điện thoại như thế à, thế thế sao tao hỏi mày mày không nói thế thì mày khinh tao à ôi trời thế, 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 ai muốn nghe làm gì nó sẽ Đấy là nó còn không cãi đấy, nó chỉ cần lấm bầm ở trong mồm chứ nó mẹ lắm mồm thế mẹ nói nhiều thế hoặc không dân Có những đứa là nó sẽ phản ứng lại như thế Con biết rồi chứ mẹ hỏi lắm thế con nói là có mấy tiết mấy môn thì mẹ đâu cũng có biết mà mẹ mẹ cứ hỏi Con vẫn đi học bình thường, các thứ nó bình thường, có làm sao đâu, ví dụ như vậy Thế nhưng mà con à. mình nó nó chưa đến độ phản ứng chứ nói nhiều nữa là, là, là thôi mẹ nói ít rồi còn đau đầu lắm Chắc chắn sẽ, sẽ có một ngày như thế có, có có cái thời gian đỉnh điểm là đầu năm lớp 10 nó có có nghĩa là em bảo nó, nó để móng tay dài như ông ấy ừ. thì em có bảo con nó cắt đi thế thế lúc em xong là nó không cắt nó kiểu chống đối ừ. như để nó như thằng nghiện đấy ừ. thế xong em mới bảo là con nó cắt cái móng tay đi ngọt cũng có mà nhạt cũng có mà không thể không thể nói chuyện được với nó ấy, anh ừ. ạ thế sau đấy giờ còn thì... còn dài không nó cứ để kiểu thường thường là em em làm thì em hay để ngắn thì nó cứ để dài nghe ngoa wow, và dụng khoảng một thân Sao mình cứ bắt nó phải để ngắn như mình, mình là mẹ, mình là phụ nữ, mình còn làm uh, giặt quần áo, mình còn nhặt rau. Có thể nó bắt trước vâng. cái vì cái tuổi của nó đang ở cái tuổi mà từ bé mà chuẩn bị sang lớn, lớn thì chưa tới mà bé thì qua rồi. Ừ. Rất là muốn ừ. trở thành người lớn bắt trước. Nó nhìn thấy một nhân vật nào đó, một cái người mẫu hay một diễn viên nào đó mà nó yêu thích, người ta để móng tay trông có vẻ nó sành điệu búng búng gãy gãy gầy gẩy nhưng mà yên tâm một bữa nào đấy mà cô chủ nhiệm hay thầy chủ nhiệm nhận phát hiện ra nhắc nhở trong cái giờ sinh hoạt lớp rằng là hiện nay là có một số anh số chị là để móng tay dài nên tôi không hiểu là thế nọ thế kia hoặc là ừ. sau này khi mà chút xíu nó thôi có bạn gái mà yên tâm mẹ ừ. thật nói không nghe nhưng mẹ ranh nói nghe ngay ví dụ một ừ. cô bạn gái nào đấy mà bảo này cậu trông như thằng nghiện để móng tay kinh như thằng, yên tâm về cắt ngay cho nên là hãy để đời dạy nhà trường dạy và bạn bè dạy còn mình chăm sóc cho con mình để mắt đến con ví dụ như thấy rằng là thứ hai nữa là thay vì mình cứ hỏi nó thì mình 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 nhờ nó việc nọ việc kia này còn để cài lại cho mẹ cái gia lô tí đợt vừa rồi mẹ quên mất 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 mật khẩu rồi bây giờ thì xóa đi xong con có thể tải lại con cài lại Ôi rồi ôi, phải đề cao như vậy là mẹ dốt hơn nó Mình phải nhờ nó làm việc nọ việc kia Thì mới nói chuyện được với nhau nhá Anh ơi, mình... ừ. anh ơi có còn trường hợp nó bảo em là dốt hơn nó thật mà Thì đúng rồi, mình em, dốt thật em trong nhiều nó, lĩnh vực Em nhờ nó cái gì nó cũng không làm đâu Kể ừ. cả ngọt cũng không là Nhờ cái gì, mình nhờ những cái gì Nhờ những em cái điểm mạnh hơn không Em vào mạng đúng công nghệ em cũng hơi kém Em bảo bầu ơi, bầu, bầu, con ơi con ấy hộ mẹ cái này với ừ. Mẹ không biết gì đâu Nhưng mà nó cũng không làm, nó lặng im luôn à. Em nhờ bất kỳ cái gì nó không làm ừ có nghĩa là nó bảo em là học dốt đi nó nói ừ. thẳng mấy em là em ngu dốt hơn nó ấy. thì mẹ dốt cho nên mẹ phải cố nuôi một thằng giỏi hơn mẹ thôi mẹ chả nhờ cái gì mẹ chỉ nhờ cài lại cái này chạy lại phần mềm này là xóa cái này bớt đi vân vân mà nói nhẹ nhàng dí vào tay nước điện thoại đấy con lúc nào có làm được rảnh rỗi làm không phải ngay bây giờ cái lúc nào đó à. con con cài lại cho mẹ cứ thế đấy ừ, mình nhờ nhất thì mình Đà. cũng phải thật ra thì trên đời nó có một cái từ rất là hay đó là từ nhún nhảy mình muốn nhảy thì mình phải nhún xuống mình muốn chơi với ai mình muốn làm được việc gì thì mình cũng phải đề cao người ta mình ca ngợi người ta thì mình phải bốc lên nha ôi trông đẹp trai như bố được cái là thông minh hơn bố còn thì tất nhiên là mẹ thì rốt không tính làm gì rồi nhà này nhất bố nhì con trong là 
áp út là mẹ ví dụ như thế cứ vui vui như thế chẳng đến nào nó bảo là ơ công nhận mẹ rốt thật đâu mà cái người cứ tự nhận rốt ấy thì, thì 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 người khác không nói mình rốt đâu vâng ạ vâng vâng em cảm ơn anh rồi hy vọng là bạn sẽ uh, uh, hòa nhập được với cả cái sự thay đổi của cậu con trai nhà mình nhá vâng em cảm ơn anh ạ vâng. và đây có thể đó. nói là đây cũng là một kinh nghiệm để chuẩn bị cái cô con gái của mình cũng bước vào cái tuổi đó nhé vâng vâng em cảm ơn ạ rồi em chào, chào bạn anh.